साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत भाई हिंदुस्तानी में और आज हम पढ़ेंगे प्रियंका के बारे में जो दसवीं क्लास में आती है आपके चार नंबर की और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है तो आप जानिए कि प्रियंका आती है चार नंबर की तो इसका सूत्र क्या होता है अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या यानी कि जो आपने कोई काम किया उसमें कुल काम करना हुआ है और उसमें अनुकूल यानी आप इसके बारे में तलाश रहे आपकी जो संभावना है उसकी संभावना कितनी है यानी आपने कोई काम शुरू किया है और इंटरप्रेशन करना चाहते हो उसमें आपका पूर्ण कितना हुआ उसके बारे में आपको पता चलता है जैसे आपने कोई गेंदे ले ली लाल गेंदे ले ली तीन हरी ले ली दो तो इसमें आपको कहते कि हरी गेंद आने की पहले बताओ तो कुल कितनी है पांच तीन और दो कितनी हो गई पांच अब हरी गेंद कितनी है दो अनुकूल कितनी अपने संभव कितनी है अब लाल तो हरी हो नहीं सकती इसलिए हरी कितनी है दो तो क्या हो गया प्रायिकता दो बटे पांच यदि अब ये कहते कि हरी नहीं आने की प्रायिकता तो आप देख लो कि अब हरी कितनी है दो कुल तो है पांच उसमें हरी नहीं तो बाकी लाल होगी या और कोई होगी तो बाकी कितनी है तीन हरी को छोड़ दो बाकी हरी तीन बटे यदि ये ऐसा कहते था कह देता कि लाल आने की प्रायिकता तो भी अब लाल कितनी है तीन और कुल कितनी है पांच तीन बटे पांच और ये यदि ऐसा कह देता कि लाल नहीं आने की प्रायिकता तो भी आपके देख लो लाल तीन है तो उनको तोड़ के पांच में तीन दे देते रहे दो और कुल कितनी है पांच तो समझ में आया कि प्रायिकता में कुल घटनाओं में से अनुकूल घटनाएं ले, लेनी है और वो आपका प्रायिकता हो जाएगी उसके बाद इसका दूसरा सूत्र यह भी है कि पी ए प्लस पी ए डैश बराबर एक यानी कि पी ए का मतलब होता है घटना घटित होने की प्रायिकता यानी कि कोई आपने काम किया है वो काम हो रहा है तो और पी ए डैश यानी घटना घटित नहीं होनी यानी वो काम नहीं हो रहा है तो इन दोनों का योग कितना था हमेशा एक ही होता है यानी कि जैसे आपने कोई मैच खेला है उसमें से पांच में से आपने दो मैच जीते हैं तो आपके हारे कितने सीधी सी बात है तीन हारे होंगे अब आप इनका एलसीएम ले लो पांच और दो प्लस तीन कितने हो गए पांच बटे पांच और पांच से पांच का भाग गया एक तो हमेशा आपके जो घटना घटित होने और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता भी एक होती है अब आप एक बात ये भी ध्यान रख लीजिए किसी भी प्रायिकता का मान हमेशा शून्य से लेकर एक के मध्य ही होता है यानी उसका न्यूनतम मान शून्य हो सकता है और अधिकतम मान एक हो सकता है इसके अलावा इनके बीच में आप मान आ सकते हैं भिन्न के रूप में आ सकते हैं दशमलव के रूप में आ सकते हैं लेकिन एक से बड़ा एक पॉइंट एक या माइनस का कोई डिजिट नहीं आएगा यस तो आपको क्वेश्चन आता था पासे वाला तो पासे में आपको देखो तो आपको सिंगल पासा देते एक पासा देते और कोई क्वेश्चन पूछते कि जब किसी एक पासे को उछालने पर और प्राइस जब पूछ ले तो आप ध्यान रखना जब सिंगल पासा होता है तो सदैव कुल परिणाम सही आते हैं तो पासे में कुल कितने होते हैं सही होते हैं एक दो तीन चार पाँच छः और एक कुल कितने होंगे सही होंगे तो कुल हमेशा कितने होंगे आपके कुल परिणाम सही आएंगे अब आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि चार से बड़ा अंक आने की प्राइस था तो चार से बड़े अंक कितने होते पासे में पांच और छह तो कितने हो गए दो अंक तो अनुकूल घटना कितनी हो गई दो तो आपके प्रायिकता क्या होगी आप यहाँ पहले क्या करो प्रायिकता लिख के उसका सूत्र लिख दोगे ये वाला उसके बाद आप लिख दो पी ए बराबर अनुकूल घटना दो और बटे में कुल घटना छह तो अब आपको पता है कि दो से आवाज बढ़ रहे हैं दो एकम दो और दो तीय छह तो प्रायिकता कितनी हो गई एक बटे तीन यस तो अब प्रायिकता क्या आ गई एक गोल में एक बटा अब आपको यदि ऐसा जरूर नहीं चार पूछ ले पांच पूछ ले तो पांच से बड़ा क्या होता है सिर्फ एक छह होता है तो यहाँ पर आ छह और अंक कितने जाएंगे एक तो एक बटा छह सीधी आ जाएगी एक और छह आपस में करते नहीं है यदि आपको यहाँ पर छह दे दे तो आपको पता है पांच से भी छह अंक कितने छह से बड़ा कोई होता नहीं है तो याद क्या जाएंगे जीरो तो कोई अंक है नहीं तो अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी जीरो और आपकी प्राइस क्या जाएगी जीरो बटे छह और जीरो में किसी का भाग दो तो हमेशा आपके जीरो आए गए शून्य ही आएगा अब यदि आपको ये सब दे दे एक से बड़ा दो से बड़ा तीन से बड़ा तो सेम ही तरीका है बस आपको क्या करना है कि उससे बड़े जो अंक है उनको लिखना है वो अंक कुल कितने हैं वो आपके अनुकूल में आ जाएंगे और कुल अंक कितने हैं टोटल तो पांच से भाग छह होते हैं उसके बट्टे में आ जाएंगे यस तो आपको यदि अब बड़ा अंक आए आपको यहाँ पर छोटा अंक कहते थे तो चार से छोटा क्या होता है आपको बताइए कि एक दो तीन चार से छोटा थे तो कुल परिणाम कितने होते आपकी एक दो तीन और कुल कितने अंक होते वो तीन तो यहाँ की प्रायिकता क्या आती तीन बटे छह और तीन एक कम तीन और तीन दूनी छह एक बटे दो आ जाती है आपकी प्रायिकता यदि ये पांच से छोटे छह से छोटे या दो से एक से किसी से कह दे तो आपको वही सेम प्रोसेस रखना है छोटा घास आपको छोटे वाले लेने हैं बड़ा घास बड़े वाले लेने हैं तो इधर देखिए इसी तरीके से आप सूत्र लगा के और भी कई सारे सवाल हल कर सकते हो तो आपको यदि अबाज संख्या दे दे अबाज संख्या में आपको पता है 
फिर दो तीन और पांच है तो अब आज संख्या होती पांच के अंदर दो अंक आते हैं उनमें से तो एक और कितने अंक हो गए तीन तो पहले क्या होगी तीन बटे छह बराबर एक बटे दो अब वो कारण उसी तरीके से जो मैंने पहला समझाया है बस इसका शॉर्ट तरीका ये है और शॉर्ट तरीके से आपको इसमें ये आपको समझ में आ जाए या याद रह जाए इस तरीके से आपको करना है अब विषम संख्या कह देते विषम संख्या कौन सी होती है एक तीन पांच और एक और कितनी है तीन तो एक तीन बटे छह और एक बटे दो अब सम संख्या कितनी है तीन है तो यहाँ पर कितनी जाएगी तीन बटे छह अब तीन एक तीन और तीन दो नीचे वापस वही अब दो और छह के बीच में कहा है तीन चार पांच कुल कितनी है तीन अंक है तो प्रयोग क्या जाएगी तीन बटे छह यानी एक बटे दो अब जरूर नहीं है दो और छह पूछ ले एक और तीन पूछ ले या उनके बीच में जो आपको संख्या पूछ रहे हैं उनके बीच में कितनी संख्या आ रही है उनके बारे में आपको बताना है नेक्स्ट दो का गुणत पूछ दिया तो आप क्या हुए दो चार से आते हैं दो के गुण दिया दो का पहाड़े में आने वाले दो के गुण यानी कि दो के पहाड़े में आने वाले कौन कौन से है दो चार और छह तो ये कितने हो गए तीन बटे छह यानी एक बटे दो यहाँ तीन का गुण पूछा दो कितने होते तीन का गुण होता है तीन और छह दो आते दो कुल घटना कितनी हो गई दो एक तीन और एक छह तो आप कितने जाएगी एक तीन और यहाँ पर छह तो कितने जाएगी वहां जाएगी दो बटे यानी एक बटे तो इधर देखिए कि पासवे वाले सवाल है सिंगल पासवे वाले उनमें आपके इन तरीकों से बाहर आपके सवाल आते नहीं है यस तो इधर देखिए अब जब दो पास से या फिर एक पास से को दो बार उछाला जाता है उसके बारे में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो तब आपके जो है कुल घटना हमेशा थर्टी सिक्स या छत्तीस बनेगी कैसे बनेगी आपने देख दी पहला पासा उछाला और वहां एक आया है तब दूसरे पासे में एक या दो या तीन चार पांच या कुछ भी आ सकता है आपको पता नहीं होता है इसी तरीके से यदि वहां दो आया है तो वहां एक भी आ सकता है दो भी आ सकता है तीन भी चार पांच से कुछ भी आ सकता है इसी तरीके से तीन के साथ चार के साथ पांच के छह के साथ सबके साथ ऐसे आ सकता है इसलिए दो पासों को उछाल हमेशा कुल घटना कितनी होती है छत्तीस अब आपको इसमें लगभग लगभग योग वाला सवाल आता है तो योग में क्या आता है आप सिंपल याद कर लीजिए योग जब एक पूछ ले तो आपको पहला डिजिट देख लीजिए जिनका कम से कम योग दो हो रहा है तो एक वाला कोई नहीं है तो जीरो जीरो बटे छत्तीस बराबर जीरो अब योग दो पूछ ले तो आप याद शुरू कीजिए ये एक नंबर है तो इसमें एक और एक दो होते हैं उसके बाद आप कहीं देख लीजिए दो से बड़े योग आ रहा है अब एक और एक कितने होते दो तो ये एक डिजिट है तो यहाँ पर अनुकूल घटना कितनी हो गई एक और कुल छत्तीस है अब योग दो पूछ ले एक ये और एक ये तो ये कितने हो गए इनके इनका योग कितना हो गया अब योग तीन पूछ ले ना तब सॉरी अब योग तीन पूछ लिया है तीन में देखिए आप दो और एक तीन होते एक और दो भी तीन होते हैं इनका आप देख लीजिए कि कुल घटना कितनी हो गई दो और बटे सत्तीस यानी कि दो एकम दो और अठारह दोनी सत्तीस तो आपके ये कट गया अब योग चार पूछ ले चार में आप देखिए ये वाला जस्ट उसके बाद वाले आप तिर इस तरीके की दाइडी देखोगे तो भी आपको मिल जाएंगे इस तरीके से पहले इसको देखो फिर उसके बाद इन दोनों को फिर इस तरीके से यहां से लेकर वहां तक जाओ और आप देख लो तीन और एक चार दो दो चार एक और तीन चार अब चार का पूछ ले तीन बटे छत्तीस और आप उसको कट गई कितने हो गए एक बटे बारह अब पांच का पूछ ले तो भी आप तिर से जाओ इस तरीके से अब चार एक पांच तीन और दो पांच दो और तीन पांच और एक और चार पांच तो ये कितने बिल्कुल एक दो तीन और चार तो चार बटे सत्तीस यानी कि एक बटे नौ अब आप योग छह पूछ ले तो इसमें भी आप इसी तरीके से एक दो तीन चार और पांच कितनी हो गई पांच तो पांच बटे सत्तीस अब कट नहीं रहा है अब नेक्स्ट देखिए आप योग सात पूछ ले तो आप देखिए छह और एक सात होते जैसे जाइए आप कितनी और एक छह और सात होते हैं पांच दो सात होते हैं चार तीन सात तीन चार सात दो पांच सात और एक और छह सात तो ये कुल कितनी घटना है एक दो तीन चार पांच और छह तो कितने हो गई योग सात और कितने थे छह बटे सत्तीस और आपस में कटते कितने रहती एक बटे छह अब योग आठ पूछ ले तो छह में इसी तरीके से आप ऐसे जाओगे तो आपको कितने आते कुल घटने पांच और पांच बटे सत्तीस अब नौ पूछ अब आपको योग नौ पूछ दे तब आपके कितनी है छह और तीन नौ पांच चार नौ चार पांच नौ तीन छह नौ कितनी हो गई एक दो तीन और चार तो आप कितने हो गई ये आओगे दो चार बटे सत्तीस यानी एक बटे नौ अब आपको योग दस पूछ ले तो छह चार दस पांच पांच दस और चार छह दस कितने हो गए तीन तीन बटे सत्तीस यानी एक बटे बारह अब योग आपको ग्यारह पूछ ले छह और पांच ग्यारह पांच छह ग्यारह दो तो आपकी कितनी जाएगी यहाँ पर दो बटे सत्तीस यानी एक बटे अठारह अब योग आपको बारह पूछ ले तो बारह का लास्ट छह और छह होते हैं एक मिल रहा है एक बटे सत्तीस अब योग तेरह पूछ ले तो कुछ भी है नहीं तेरा वाला जो लास्ट डिजिट है उनका योग अधिकतम बारह हो रहा है तेरा किसी का होगा नहीं तो आगे सुनिए और सुनिए बटे सत्तीस हो जाएगा आगे सुनिए यस तो इधर देखिए अब आपको क्वेश्चन आ जाता है प्रायिकता में ताश वाला 
तब आप कैसे सोल्यूशन करोगे इसका देखो सिंपल है सबसे सिंपल ताश वाला क्वेश्चन आता है कि कुल पत्ते होते हैं बावन तो ताश आज का हर कोई खेल रहा है तो सबको पता होता है ताश में कुल बावन पत्ते होते हैं तो कुल घटना कितने देंगे आपके बावन अब आपको पता है ताश में जो रंग होते हैं ये इनके रंग है ताश के तो आपको मन में होगा रंग कितने होते हैं चार लेकिन नहीं ताश में हमेशा दो रंग होते हैं एक लाल और एक काला उनमें फिर दो दो प्रकार होते हैं लाल में आपके पान आता है जैसे आप सिंपली लाल बोलते हो लेकिन उसको हम यहाँ बोलते हैं पान और दूसरा होता है ईट जो भी आपके लाल रंग का होता है अब आपके दूसरा होता है कलर काला काले कलर में आपके जो एक होता है हुक्म जैसे आप सिंपली काल बो, काला बोलते हो और दूसरी होती है चिड़िया जैसे आप चिड़िया ही बोलते हो और ये दोनों किसमें आते हैं काले रंग में अब आपके कुल बावन में से लाल रंग के पत्ते बोले तो भी छब्बीस और काले रंग के पत्ते बोले तो भी छब्बीस अब आपके उसमें से पान के पत्ते होते हैं तेरा तेरा ईट के तेरा हुक्म के तेरा चिड़िया के अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए यदि एक अच्छे प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से यादव से एक पत्ता निकाला जाता है यादव से बिना देखे तो उसमें से लाल का पत्ता आने पर आई था तो लाल के पत्ते कौन कितने छब्बीस क्यों आपको यहाँ लाल रंग का है अब वो पान कहते ईट कहते अलग चीजें आप यहाँ कन्फ्यूज मत होना लाल का है तो लाल रंग का होगा यदि आपका वर्ड जो लाल समझते हो पान कहते हैं उसको तो उसको ये मत समझना यहाँ पर तो सब को छब्बीस यहाँ पर ला, लाल के और कुल है बावन छब्बीस से कम छब्बीस और छब्बीस दूनी बावन अब आप ये सेम इस तरीके से काले रंग का कहते तो भी आपका छब्बीस और छब्बीस बटे बावन अब आपको उसमें ये पूछ ले कि पान का पता आ जाए तो पान के पत्ते तेरह और कुल कितने बावन तेरह कम तेरह और तेरह चौके एक बट चार अब पान के पूछ ले ईट के पूछ ले तो भी आपके एक बट्टे चार और कम के पूछ ले तो भी एक बट्टे चार और चिड़िया के पूछ ले तो भी एक बट्टे चार क्योंकि कुल इनके कितने हैं तेरह तेरह सब भी अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि उस ताश में से एक इक्का आने पर था तो आपको ये ध्यान करना चाहिए कि हर एक प्रकार के हर एक पत्ता एक एक होता है पान का भी तेरह पत्ते होते हैं तेरह इनमें तो इनमें भी एक दो तीन चार दस एक एक से दस तक ये डिजिट होते हैं एक एक होते हैं उसके बाद जो जे होता है आपके जैसे गुलाम कहते हैं उसके बाद क्यू होता है जैसे बेगम कहते हैं और क्यों होता है जैसे बादशाह कहते हैं एक वो कहते हैं आपके इक्का तो ये भी एक एक होते हैं तो आप इक्का कह दिया एक इक्का इसका एक इसका दो एक इसका तीन एक इसका चार तो कौन कितने हो एक के चार तो आपके दो इक्का आने पर क्या हो जाएगी चार बट्टे बावन और चार बट्टे बावन यानी कि एक बटे तेरह अब यदि आपको यहां पर इक्का कहा तो चार बटे बावन और इसकी क्या जाएगी एक बट्टा तेरह अब एक एक बार आपको बादशाह कह दे तो भी आपको क्या देगा कि बादशाह इसका एक इसका एक इसका एक और इसका एक तो कितने हो जाएंगे आपके तो ये भी चार तो चार बटे बावन अब बेगम कह दे तो क्यों तो बेगम कह दे तो बेगम भी कितने होती चार इस तरह गुलाम कह दे या फिर आपको एक का बादशाह बेगम गुलाम या कोई एक एक दस डिजिट में पूछ ले तो भी आपको क्या देगा चार बटे बावन यानी एक बटे तेरह अब आपको यदि ऐसा पूछ ले कि लाल रंग के पत्ते अब उसमें से यदि कहते हैं कि लाल रंग का एक आने को रही था तो लाल रंग के कितने थे दो तो एक इसका और एक इसका अब वो काला शामिल नहीं है तो पूरी ताश की गड्डी में से तो आपके चार होते हैं लेकिन लाल रंग का पूछ ले कितने आ जाएंगे दो कितने देंगे दो बटे बावन तो दो एकम दो और छब्बीस दूनी बावन यदि वो ऐसा कह दे काले रंग का इक्का तो भी आपके दो बटे बावन यानी एक बटे छब्बीस अब उसमें वो इक्का कहे या बादशाह कहे या बेगम कहे वो सेम तरीका होता है बस आपको ये ध्यान रखना है लाल रंग का पूछा है या पूरी ताश का पूछा है या फिर पान एट हुक्म या चिड़िया पूछा है अब वो ऐसे कहते हैं ना पान का इक्का तो आपके एक बट्टे तेरह अब वो कहते ईट का इक्का तो भी एक बटे तेरह एट में इक्का एक होता है हुक्म का कह दे या चिड़िया कह दे आपको वही एक बटे तेरह आएगा तो आपको इसमें ताश में मुख्य क्या ध्यान रखना है कि ला रंग का पूछे तो लाल और काला होता है कुल रंग पूछे तो बावन होते हैं अब लाल में छब्बीस काले में छब्बीस अब लाल के अंदर कौन से भाग होते हैं पान और ईट और काले में हुक्म और चिड़िया और इनके तेरह तेरह पत्ते होते हैं तो आपको मुख्यतः इन चीजों का ध्यान रखना है